Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre série pour configurer et commencer notre premier stream. Donc aujourd'hui on va s'attarder à la qualité audio du micro sur OBS et Streamlabs OBS, via des plugins très simples d'utilisation et très efficaces, et surtout gratuits. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des problèmes suite à cette vidéo, vous pouvez me les poser en commentaire ou sur Twitch quand je suis en live, donc twitch.tv slash underscore yt. Je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. Je vais d'abord commencer par vous montrer le son sans les filtres, puis le son avec les filtres. Comme ça, vous verrez euh, ce que ça apporte et surtout à quoi ça sert et si c'est bon pour vous ou pas de les utiliser. Donc pour ce faire, je vais ouvrir Streamlabs OBS. Donc là, j'enregistre actuellement avec Streamlabs OBS. Donc là, vous voyez mon micro. Donc il est, il est normal, hein, le son est comme vous l'entendez. Mais il y a des filtres. Donc il y a quatre filtres. Le filtre, regardez, je vous mets en plein écran. Le filtre gain, le filtre égaliseur, compresseur et suppression du bruit. Donc le gain, ça permet d'augmenter la puissance de votre micro. Donc pour que ça soit plus ou moins fort. Mais attention, ça peut très vite saturer si vous le mettez beaucoup trop fort. Ensuite, l'égaliseur. L'égaliseur, c'est ce qui va vous permettre de régler les, les graves, les aigus, les basses. Ensuite, le compresseur, ça c'est pour pas que votre micro sature et surtout avoir un son à peu près stable au niveau des décibels. Et le suppresseur de bruit, c'est tout simplement pour ne pas avoir de bruit de fond, de soufflement de micro, car tous les micros ont un soufflement, même les micros à 300 euros. Donc là, actuellement, j'ai tous ces filtres qui sont activés. Mais si je les désactive... Hop, là, je les ai désactivés. Vous voyez qu'il y a quand même une grosse différence entre la qualité de mon micro sans filtre et la qualité de mon micro avec filtre. Donc ça, c'est des paramètres qu'il va falloir euh, régler soi par rapport à ses goûts et surtout par rapport à son micro, car chaque micro est différent. Euh, je vais vous donner mes paramètres pour le micro que j'ai actuellement, car c'est des paramètres qui sont euh, pour tout le monde et pas que pour ma voix ou pas que pour une voix de quelqu'un d'autre. Donc déjà, je vais remettre les réglages pour que vous ayez un meilleur son. Voilà, donc maintenant on est bon, on est revenu comme avant, donc normalement il y a quand même une nette différence. Donc tout d'abord il va falloir ouvrir OBS, évidemment pour régler euh, les paramètres de OBS, il faut ouvrir OBS. Donc ensuite je suis resté sur la scène de la vidéo de la dernière fois, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite fortement à la voir, elle est sur ma chaîne de l'avant-dernière vidéo tout simplement. Tout d'abord il va falloir ajouter son micro, donc je vous laisse appuyer sur plus, capture audio entrée, vous voyez qu'il y a le petit logo micro parce que c'est pour ajouter un micro. Donc vous cliquez. Et vous faites créer une nouvelle source. Donc vous l'appelez comme vous voulez. On peut l'appeler euh, Mike comme micro par exemple. On fait OK. Cochez bien la case rendre la source visible. Sinon vous ne verrez pas la source. Donc vous cliquez sur OK. Vous choisissez votre périphérique. Moi pour ma part c'est Voice Meter Output. Donc vous cliquez sur OK. Et là vous voyez que votre micro va s'ajouter à droite. Si ce n'est pas le cas. Si vous ne voyez pas de barre bouger quand vous parlez. C'est que vous avez mal configuré. Et dans ce cas vous faites réglage propriété et vous choisissez le bon périphérique. Une fois que c'est fait, donc moi je vais mettre, euh, je vais cacher cela, voilà, parce que comme ça, ça ne nous intéresse pas et vous voyez que celui qui nous intéresse. Une fois que votre micro est ajouté, je vous laisse fermer OBS, très important, fermer OBS, car on va devoir le réouvrir juste après. Ensuite, vous allez aller sur Internet, vous allez ouvrir une nouvelle page et vous allez écrire Marvel GEQ. Voilà, donc c'est euh, l'effet le, pour l'égaliseur, donc vous allez cliquer sur le premier site, le lien est dans la description comme d'habitude. Vous faites « Download VST VST3 AAX for Windows » ou bah, pour Mac. Vous faites comme vous voulez. Après, ça dépend de votre plateforme. Moi, je suis sur Windows. Donc, vous téléchargez. Comme d'habitude, vous mettez où vous voulez. Moi, je le mets sur le bureau. Donc, ça, c'est le premier. Attention de ne pas l'ouvrir tout de suite. Donc, le deuxième, vous pouvez rester sur la même page. Vous écrivez « Réacomp » ou vous cliquez sur le lien dans la description. Et vous allez sur « Reaper », le premier site qui est du coup dans la description. Et vous téléchargez en 64 bits. Donc vous voyez que la dernière version c'était en 2016. Donc ça date un peu. Mais c'est toujours d'actualité. C'est toujours très très bien. Donc vous l'enregistrez où vous voulez. Et maintenant vous pouvez fermer Internet. Ensuite tout simplement on va ouvrir les fichiers. Et on va les installer. Donc moi c'est déjà installé donc je ne vais pas le faire. Mais cliquez bien ici sur Full. Faites Next, Install et vous attendez. Et ensuite vous faites pareil pour l'autre. Donc oui, Accept, Next. Vous laissez comme ça, parce que là, ça coche que euh, les 64 bits. Vous n'allez pas installer les 32 bits et les 64 bits, ça ne servirait à rien. Donc, vous faites Next, 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 et après, Install. Vous installez, vous redémarrez votre PC. Il me semble qu'il faut redémarrer son PC. Dans le doute, redémarrez-le, comme ça, vous n'avez pas besoin de le redémarrer plus tard. Vous pouvez réouvrir OBS. Donc, vous voyez que vous avez toujours votre micro juste ici. Et vous allez cliquer sur la roue crantée juste en bas, et vous allez aller dans Filtre. Dans Filtre, donc la page est vide, c'est normal, il n'y a aucun filtre. Donc, vous allez faire plus plugin vst 2.x et vous allez le renommer comme vous voulez donc moi par exemple là on va faire le compresseur donc je vais l'appeler euh, compresseur tout simplement pour me rappeler de ce que c'est donc on fait ok donc ensuite vous allez sélectionner 
Celui qui nous intéresse, celui qui nous intéresse, c'est Reacom Standalone, donc c'est le deuxième. Une fois sélectionné, vous allez cliquer sur Afficher l'interface graphique du plugin et le plugin va s'ouvrir. Donc ça se présente comme ceci. Euh, cette partie, on ne va pas y toucher, la partie à gauche non plus. Ce qui nous intéresse, c'est la petite barre juste à droite. Donc vous allez voir que quand je parle, la barre va s'adapter par rapport au volume. Donc plus je parle fort, plus la barre va être élevée. Et du coup, si je parle doucement, la barre va être plus basse. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas dépasser le seuil des moins 12 décibels. Donc pour faire ça, c'est très simple, vous allez régler avec cette petite molette. Donc là, j'ai tout désactivé, donc il n'y a aucun son. Mais là, hop, j'en ai mis un peu, donc ça ne va pas dépasser ce seuil. Donc régler en sorte que le seuil ne dépasse pas les moins 12, qui soit... Il faut, faut que ça soit à moins 12. Voilà, donc si vous mettez à moins 12, c'est très bien, mais vous ne mettez pas au-dessus, parce que là, ça sature en permanence. Donc mettez-vous à moins 12, environ entre moins 18 et moins 12, on va dire. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez réglé la petite molette comme vous voulez, vous pouvez fermer, et ce filtre est du coup fini, il est réglé. Vous ne le touchez plus, à part si vous voyez qu'il y a des problèmes. Dans ce cas, vous le touchez, mais sinon, ça ne sert à rien de le reconfigurer. Donc maintenant, on va ajouter l'égaliseur. Donc vous refaites pareil, plugin VST. Euh, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais écrire EQ, voilà, pour égaliseur. Vous faites OK. Et là, ensuite, vous allez sélectionner Marvel, GEQ. Vous faites afficher l'interface. Et là, vous allez arriver sur l'interface euh, de l'égaliseur. Donc là, ça va être vous qui allez jouer sur euh, les, les petits réglages. Donc à gauche, c'est les graves. À droite, c'est les aigus et au milieu, c'est les médiums. Donc, vous allez régler comme vous voulez. Euh, sachez qu'en fin de vidéo, je vais vous montrer mes réglages à moi par rapport à mon micro. Et mon micro, d'ailleurs, est dans la description. Je vous le rajoute aussi comme ça. Si vous cherchez un micro, vous pouvez l'acheter. Les yeux fermés, il est vraiment très, très bien. Voilà, donc une fois que les réglages sont finis, là, j'ai fait vraiment euh, très, très vite. J'ai fait au hasard. Vous pouvez fermer, évidemment, du premier coup. Ça va être très difficile de le faire, de bien régler, à part si vous y connaissez. Donc, je vous invite à fermer et euh, vous enregistrer donc en local. Et du coup, écoutez votre micro pour bien le régler comme il faut. Donc ça, c'est très important. Pensez bien à le faire. Donc une fois que vous avez fait ces deux filtres, on va en rajouter un dernier. Euh, enfin, techniquement, deux derniers. Donc faites plus. Et là, cette fois-ci, vous allez faire gain. Donc vous cliquez sur OK. Et là, ça va être par rapport à votre micro. Si, vous, si votre micro n'est pas très fort, vous mettez le plus fort. Si votre micro, au contraire, est trop fort, vous mettez moins. Donc ça, ça à vous de régler. Moi, pour l'instant, je mets à 5, allez. Euh, mais ça ne sert à rien. Enfin, parce que je n'enregistre pas avec OBS. Mais en tout cas, mettez bien par rapport à ce que votre micro, euh, par rapport aux paramètres de votre micro. Et donc là, dernier filtre, vous allez faire plus, suppression du bruit, OK. Et là, vous allez mettre RN Noise, meilleure qualité. Euh, vous avez aussi Spix, mais Spix est beaucoup moins performant et le son est vraiment dégueu, vraiment dégueu. Donc euh, mettez RN Noise et vous laissez, donc du coup, il n'y a, a aucun réglage à faire, c'est automatique. Et la qualité est vraiment bonne, c'est ce que j'utilise actuellement. Donc vraiment, la qualité est vraiment, vraiment supérieure à l'autre la, paramètre. Voilà, donc une fois que tous vos réglages sont finis, votre micro normalement est configuré et prêt à être utilisé dans de bonnes conditions, évidemment. Donc je vous laisse faire le, les petits réglages qui resteraient à faire euh, au niveau de, du, des égaliseurs, par exemple, ou du compresseur. Donc ça, c'est par rapport à votre micro. Et du coup, maintenant, je vais vous montrer les réglages pour mon micro. Et je vais vous dire surtout quel micro j'ai actuellement. Donc pour vous montrer, on va passer sur Streamlabs OBS parce que j'enregistre actuellement avec Streamlabs OBS. Donc mon micro, c'est un beurre du UM1 avec un filtre anti-pop. Donc c'est pour éviter les pop quand on dit des mots avec des P. Donc tout ce qui est P, euh, B aussi. Donc je vous montre mes réglages, enfin mes filtres pour être précis. Donc le gain, je l'ai mis à 7,5. Mais ça c'est par rapport à ma voix aussi. Si vous parlez plus ou moins fort que moi, ça va dépendre du coup de, de ça aussi, de ce paramètre. Au niveau de l'égaliseur, hop. Donc l'égaliseur, j'ai mis ces réglages. Donc si vous voulez, vous avez les chiffres juste en bas à copier-coller. Donc c'est très très simple. Mais sachez que c'est mes réglages par rapport à ma voix. Donc c'est pas forcément bon pour vous. Mais je vous laisse essayer. Peut-être que ça marchera et peut-être que ça sera bien pour vous. Ensuite, au niveau du compresseur, donc hop, le compresseur, j'ai vraiment pas beaucoup touché. Donc là, vous voyez, je suis à moins 12. Je suis entre moins 18 et moins 12. Donc je suis vraiment bien. Et donc du coup, je l'ai mis là, donc à moins 5,3. Et après, du coup, suppression du bruit, j'ai mis RN Noise et gain. Donc du coup, c'est 7,5. Mais le gain, c'est 7,5 parce que mon micro, il est à, euh, au niveau, il est à 80. Donc ça aussi, c'est très important. Ne mettez jamais votre micro à 100 parce que euh, il va saturer. Donc là, vous pouvez voir, il sature. Donc je remets à 80 et 80, c'est largement mieux. Et surtout, ça enlève les bruits de fond parce que là, je vais vous mettre à 100. Je vais arrêter de parler. Je vais augmenter le, le son au montage et vous allez écouter. C'est vraiment impressionnant. 
Donc voilà, donc laissez bien 1,80 pour le micro que j'ai actuellement. Mais sinon, pour d'autres micros, mettez entre 60 et 80 pour que vous ayez vraiment une, une marge assez, assez importante. Et du coup, une fois le tuto terminé, vous pouvez enfin, supprimer les fichiers d'installation. Donc mettre à la corbeille, vider la corbeille, voilà. Donc ça, c'est vous faites comme vous voulez. Moi, je les supprime à chaque fois. Vous pouvez les garder de côté, on ne sait jamais. En tout cas, sachez que s'il y a un problème, vous pouvez le désinstaller et réinstaller très simplement. Donc le tuto est terminé, il est certes court, mais très intéressant et très important à faire et à régler pour un stream, pour son premier stream même. Donc je vous invite à revoir la vidéo si jamais il y a des petits paramètres que vous n'avez pas bien compris. Et si jamais, comme je l'ai dit en début de vidéo, il y a les commentaires ou ma chaîne Twitch qui est en description. Donc comme d'habitude, je mets ma chaîne Twitch en description ainsi que mes réseaux sociaux et mon serveur Discord. Sachez que mon serveur Discord sert à vous aider suite à des problèmes que vous avez pu rencontrer euh, suite à mes vidéos par exemple. Ou tout simplement que vous avez un problème, vous êtes bloqué euh, sur la configuration d'OBS ou de Streamlabs d'OBS. Enfin bref, chaque problème que vous avez, vous pouvez me les poser sur mon serveur Discord et je peux vous répondre n'importe quand. Et c'est quand même plus facile de discuter que dans l'espace commentaire sur YouTube. Donc la vidéo est terminée. Je vous invite à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Vous abonner et activer la cloche pour ne pas louper la suite des vidéos de cette série ou la suite d'une autre série qui pourrait arriver peut-être. Est-ce un teasing ou pas Je ne sais pas. En tout cas, euh, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao